नमस्कार मैं हूँ आज दो अप्रैल चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को इस बार की रामनवमी रहेगी सुनी सुनी कोरोना के बढ़ते असर के बीच आई रामनवमी इस बार सुनी सुनी रहेगी क्योंकि कोरोना के बढ़ते असर के कारण इस बार ना तो रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी और ना ही मंदिर में कोई पूजा अर्चना की जाएगी इसके साथ ही जिला प्रशासन ने साथ ही सरकार ने भी सभी लोगों से रामनवमी के अवसर पर घरों में रहकर ही पूजा अर्चना करने की अपील की है सिर्फ रामनवमी ही नहीं इस बार छठ के शुभ अवसर पर भी लोगों को घरों में रहने की ही सलाह दी गई थी यूपी बॉर्डर को किया गया पूरी तरीके से बंद भारत में लगातार कोरोना अपने पैर पसारते जा रहा है ऐसे में कुछ दिनों पहले भारी संख्या में दूसरे राज्य में रह रहे लोग बिहार की तरफ वापस लौटे थे जिसको ध्यान में रखते हुए अब सरकार ने यूपी बिहार बॉर्डर को पूरी तरीके से बंद करने का ऐलान जारी किया है हालांकि बंद के ऐलान के साथ ही सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि इन बॉर्डरों पर फिलहाल जरूरी वाहनों की आवाजाही जारी रहेगी या तो सरकार का यह फैसला सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर लिया गया है अब खाना बांटने के लिए जिला प्रशासन या पुलिस चौकी से लेनी होगी परमिशन कोरोना की स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए अपील के बाद सड़कों पर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद के लिए उतरे लोग अब सीधे तौर पर लोगों को खाना नहीं बांट सकेंगे और हर किसी को खाना बांटने से पहले जिला प्रशासन या पुलिस चौकी से जाकर परमिशन लेनी होगी साथ ही किसी पुलिसकर्मी की मौजूदगी में ही आप खाने का वितरण कर पाएंगे इतना ही नहीं प्रशासन ने खाना बांटने के नाम पर बंद के आदेश का पालन नहीं करने वाले लोगों पर भी सख्त से सख्त कदम उठाने का आदेश जारी किया है कोरोना को लेकर एक्टिव मोड में आई बिहार सरकार कोरोना के बढ़ते असर के बीच बिहार सरकार एक्टिव मोड में आ गई है इतना ही नहीं हाल ही में दिल्ली के निजामुद्दीन के तबलीगी मरकज में हुए वाक्य को ध्यान में रखते हुए साथ ही इस खबर के आने के बाद कि बिहार के छियासी लोग उस मरकज का हिस्सा रह चुके थे उसके बाद प्रशासन और ज्यादा हरकत में आ गई है जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा है कि इनमें से कई लोगों की पहचान कर ली गई है और बाकी लोगों की पहचान भी जल्द से जल्द कर ली जाएगी सड़कों पर उतरे सभी शिक्षकों को बिहार सरकार ने दिया एक और मौका सड़कों पर अपनी मांग को लेकर उतरे सभी नियोजित शिक्षकों को बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग ने एक और मौका दिया है जिसके तहत शिक्षा विभाग ने यह साफ कर दिया है कि जो भी नियोजित शिक्षक काम पर वापस लौटना चाहते हैं वह एक बार फिर से काम पर वापस लौट सकते हैं इसके लिए बस उन्हें प्रधानाध्यापक को पत्र लिखकर काम पर वापस लौटने की अनुमति मांगनी होगी आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें सभी नियोजित शिक्षकों को एक और मौका देने की मंजूरी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन के साथ हुई बैठक के बाद दी गई है छुट्टी पर गए सभी पुलिस वाले अपने गृह जिले में ही करेंगे काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाए गए बंद के बाद जो व्यक्ति जहां है उन्हें वहीं रहने की सलाह दी गई है छुट्टियों पर घर गए सभी पुलिसकर्मियों के भी आने की कोई स्थिति नहीं बन पाई है ऐसे में पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिसकर्मियों को आदेश जारी करते हुए उनके गृह जिले में ही ड्यूटी करने की अपील की है साथ ही कोरोना की स्थिति में लोगों की आवाजाही पर भी खास ध्यान देने को कहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिजली दरों को लेकर किया अहम ऐलान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिजली की दरों को लेकर अहम ऐलान किया है जिसके तहत उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बिहार में बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी इतना ही नहीं सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि एक अप्रैल से सभी बिजली उपभोक्ता बिजली दर का उपयोग पिछले दर के अनुसार ही कर सकेंगे सरकार के इस फैसले से एक करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी इतना ही नहीं सरकार ने मीटर रेट नहीं देने का भी ऐलान जारी किया है स्कूल में बने आइसोलेशन सेंटर पर सरकारी कर्मियों को तैनात करने का दिया गया आदेश उक्त आदेश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में जारी किया है जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बिहार के विभिन्न जिलों में स्कूलों में बने आइसोलेशन सेंटर में सरकारी कर्मचारियों को तैनात किया जाए जहां वो आइसोलेशन सेंटर में भी कोरोना से आशंकित आने वाले लोगों के खाने पीने और ठहरने की पूरी व्यवस्था की देखरेख करे इतना ही नहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बाबत मुखिया सरपंच और स्थानीय जनप्रतिनिधि के माध्यम से भी सारे प्रबंधों को सही तरीके से करवाने का आदेश जारी किया है बिहार के एक और व्यक्ति ने पास की कोरोना की परीक्षा इस समय कोरोना सबकी परेशानी का सब बना हुआ है ऐसे में बिहार से एक अच्छी खबर सामने आई है जिसके तहत कोरोना की परीक्षा को बिहार के दो लोगों ने पास कर लिया है इनमें से एक की छुट्टी बीते दिन ही हो गई थी वहीं दूसरे की छुट्टी अस्पताल से कर दी गई है ज्ञात हो कोरोना की इस परीक्षा को पास करने वाला व्यक्ति कुछ दिनों पहले ही स्कॉटलैंड से भारत पहुंचा था वहीं भारत पहुंचने के बाद उसमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया था हालांकि डॉक्टरों के नियंत्रण प्रयास के बाद वह व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो चुका है और अब उसे वापस भेज दिया गया है बिहार में विदेश यात्रा से लौटे हैं चार हजार लोग बिहार में लगातार कोरोना के बढ़ रहे मामलों ने सरकार की परेशानी बढ़ा दी है वहीं इसी बीच बिहार में विदेश यात्रा से चार हजार लोगों के लौटने की खबर सामने आई है जिसके बाद सरकार काफी ज्यादा सख्ते में आ गई है वहीं अब बिहार में कोरोना के मामलों पर नियंत्रण लाने के लिए सरकार इन सभी चार लोगों पर नजर बनाए हुए जिसकी जानकारी बिहार सरकार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने हाल ही में दी वही उन्होंने यह भी आश्वस्त किया है की विदेश यात्रा से लौटे सभी लोगों की जाँच की जा रही है बंद के बीच बिहार में एलपीजी पैंसठ रुपए हुआ सस्ता सभी आ
दिल्ली से ठेला चलाकर अपने गांव पहुंचा मजदूर जहां एक तरफ सरकार बार बार लोगों से जहां है वहीं रहने की अपील कर रही वहीं दूसरी तरफ विभिन्न राज्य में रह रहे बिहार के लोग काम ना होने के कारण और खाने का कोई स्रोत ना होने के कारण वापस अपने गाँव लौट रहे हैं इसी क्रम में हाल ही में मधुबनी के हरलाखी इलाके के सौठ गांव का रहने वाले एक मजदूर नई दिल्ली से बिहार के गांव तक का सफर तय किया है खबरों की माने तो यह मजदूर वहां पर भूखे रहने पर मजबूर हो गया था जिसके बाद यातायात सेवाएं बंद होने के कारण इस मजदूर ने ठेला चलाकर बिहार का रास्ता तय किया जरूरी सामान की गाड़ियों पर नहीं होगी कोई रोक बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सड़कों पर आवाजाही बिल्कुल भी बंद कर दी गई है वही खबरों की माने तो किसी भी जरूरी सामान के वाहनों की आवाजाही को भी कई जगह पर रोका गया है हालांकि सरकार ने यह साफ कर दिया है कि सड़कों पर जरूरी सामानों वाले गाड़ियों को नहीं रोका जाएगा इतना ही नहीं आम नागरिकों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सभी राशन दुकानों से 500 का पैकेट बनाकर बेचने की अपील की है जिससे की अब आम नागरिकों को दुकान पर ज्यादा देर तक खड़ा नहीं होना पड़ेगा बिहार में मरकज के एक लोगों को चिन्हित करने के लिए लगाया गया एटीएस को दिल्ली के निजामुद्दीन में हाल ही में हुए वाक्य को ध्यान में रखते हुए साथ ही उस मरकज में बिहार के छियासी लोगों के मौजूद होने की खबर के बाद प्रशासन सख्ते में आ गई है जिसके बाद बिहार सरकार ने सभी छियासी लोगों को चिन्हित करने के लिए एटीएस को इस काम में लगा दिया है सिर्फ छियासी लोग ही नहीं बल्कि कुल मिलाकर एक लोग बिहार पहुंचे थे जिसमें से छियासी लोग बिहार के रहने वाले हैं जिनमें से सैंतीस लोगों की ट्रैकिंग हो गई है बाकी अन्य को भी जल्द से जल्द ट्रैक किया जा रहा है जिसकी जानकारी बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने दी है इतना ही नहीं उन्होंने यह भी बताया कि एक लोगों में संतावन लोग अंतरराष्ट्रीय तबके के हैं ईसीआर की 208 कोच को बनाया जाएगा आइसोलेशन वार्ड जहां एक तरफ लगातार कोरोना के मामले में इजाफा देखा जा रहा है वहीं दूसरी तरफ सरकार लगातार ज्यादा से ज्यादा आइसोलेशन सेंटर बनाने की मुहिम में जुटी हुई है इसी क्रम में अब रेलवे बोर्ड ने अपना हाथ आगे बढ़ाया है जिसके तहत ट्रेन के स्लीपर डिब्बों को आइसोलेशन वार्ड में बदलने का निर्णय लिया गया है पूर्व मध्य रेल की माने तो कुल दो स्लीपर डिब्बों को आइसोलेशन सेंटर में तब्दील किया गया है बिहार में लक्षण से पहले पकड़े जा रहे कोरोना से आशंकित व्यक्ति यह दावा किया है बिहार के चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार ने जिसके तहत उन्होंने कहा है कि वर्तमान समय में दुनिया भर में कोरोना परेशानी का सबब बना हुआ है वहीं बिहार एक ऐसा राज्य है जहां कोरोना के लक्षण से पहले ही कोरोना से आशंकित व्यक्तियों को चिन्हित कर लिया जा रहा है उन्होंने आगे कहा कि एक्टिव स्क्रीनिंग के कारण बिहार में यह सफल हो पा रहा है या किसी भी राज्य में नहीं हो रहा है बिहार ऐसा पहला राज्य है जहाँ एक्टिव स्क्रीनिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है कोरोना के बढ़ते असर को देख मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर की लोगों से अपील कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से आम नागरिकों से अपील की है जिसके तहत उन्होंने मुंगेर के उस शख्स का नाम लेकर उदाहरण दिया है जिन्होंने अकेले ही ग्यारह लोगों को कोरोना पॉजिटिव कर दिया है इसके आगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वर्तमान समय में सतर्कता ही सुरक्षा का एकमात्र जरिया है इसके अलावा पूरी दुनिया के पास फिलहाल कोई विकल्प नहीं है बिहार के पंचायती राज को मिला बड़ा अधिकार बिहार के पंचायती राज संस्थानों को हाल ही में बड़ा अधिकार दिया गया है जिसके लिए सरकार ने आदेश जारी करते हुए यह जानकारी दी है वहीं पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीना ने इस संबंध में सभी डीएम डीटीसी और जिला पंचायती राज पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है सरकार ने साफ कहा है की त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाएं पंचम राज्य वित्त आयोग के अनुदान मद की राशि का उपयोग कोरोना की इस परिस्थिति से निकलने के लिए कर सकती है पचासी लाख उज्ज्वला लाभार्थियों के खाते में भेजे जा रहे पैसे कोरोना के बढ़ते असर के बीच सरकार ने सभी उज्ज्वला लाभार्थियों को तीन महीने के लिए मुफ्त में गैस देने का ऐलान जारी किया था हालांकि उसके बाद सरकार ने साफ कर दिया कि सभी लाभार्थियों को मुफ्त में गैस नहीं बल्कि उनके खातों में पैसे दिए जाएंगे जिसकी जानकारी बीते बुधवार से दी जा चुकी है वही अधिकारियों की माने तो सरकार लगातार तीन महीने तक इन सभी लाभार्थियों के खाते में पैसे भेजने का काम कर रही है जिसके बाद ही अब यह लाभार्थी गैस खरीद पाएंगे बंद के बीच दिल्ली हावड़ा के बीच दो पार्सल स्पेशल ट्रेनों का होगा परिचालन कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए सरकार द्वारा बंद के ऐलान के बाद आवाजाही की व्यवस्था पूरी तरीके से बंद हो गई है वहीं इसी बीच दिल्ली से हावड़ा के बीच में दो पार्सल स्पेशल ट्रेनों को चलाने का ऐलान जारी किया गया है रेलवे विभाग की माने तो चलाई जा रही पार्सल ट्रेन नई दिल्ली से चलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय फिर धनबाद होते हुए हावड़ा तक जाएगी वहीं दूसरी ट्रेन नई दिल्ली से दीनदयाल उपाध्याय होते हुए पटना झाझा होते हुए हावड़ा तक जाएगी ज्ञात हो शुरू की जा रही इन दोनों पार्सल ट्रेनों में आम नागरिकों की सुविधाओं से संबंधित सामग्रियों को लाया और पहुंचाया जाएगा इन गाड़ियों से किसी भी यात्रियों को सफर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी बिहार में एक और कोरोना पॉजिटिव आया सामने बिहार में एक और कोरोना पॉजिटिव के आने की खबर सामने आई है खबरों की माने तो यह महिला हाल ही में दुबई से वापस लौटी थी जिसके बाद बिहार में कुल मिलाकर 24 मामले हो चुके हैं वहीं हाल ही में पॉजिटिव पाए गए इस महिला का सैंपल आर में भेजा गया था जहाँ उसकी
मरकज यात्रियों पर विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कसा तंज दिल्ली के निजामुद्दीन में पकड़े गए मरकज यात्रियों के बिहार में भी दौरे की खबर मिलने के बाद विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा है जिसके तहत कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि कोरोना के मामले में सरकार पूरी तरह बेनकाब हो गई है न तो समय पर कोई कदम उठाया गया है और न ही मरकज मामले में समय पर कोई जानकारी ली गई है इसके आगे उन्होंने कहा कि कई लोग के पकड़े जाने के बावजूद प्रशासन द्वारा उनके सैंपल जांच के लिए नहीं भेजना सरकार की सबसे बड़ी विफलता रही है नालंदा में मिला दूसरा कोरोना पॉजिटिव बिहार में लगातार कोरोना में इजाफा देखा जा रहा है वहीं इसी बीच नालंदा में मिले दूसरे कोरोना के मामले को देखते ही पूरा गांव अब एक्टिव मोड में आ गया है जिसके तहत पूरे नालंदा की स्क्रीनिंग की जा रही है इतना ही नहीं सरकार लगातार लोगों से घरों में रहने की अपील कर रही है जिसके लिए नालंदा के डीएम योगेंद्र सिंह ने अधिसूचना जारी कर दी है वहीं बाहर से आए लोगों को भी चिन्हित करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है कोरोना के स्थिति से निकलने के लिए भोजपुरी सितारे भी मदद के लिए आगे कोरोना इस समय में पूरी दुनिया के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है ऐसे में भारत में कोई इससे अछूता नहीं रह गया वहीं भारत में भी कोने कोने से कोरोना के लिए तमाम तरह की मदद किए जा रहे हैं इसी क्रम में अब भोजपुरी सितारे भी मदद के लिए आगे आए हैं जिसके तहत भोजपुरी इंडस्ट्री की अमरपाली दुबे ने दो दशमलव पाँच लाख रुपए का मदद किया है वहीं निरहुआ ने अपने एक महीने की सैलरी डोनेट करने का ऐलान जारी किया है इतना ही नहीं अक्षरा सिंह रवि किशन ने पहले ही कोरोना की इस परीक्षा में पास होने के लिए राशि दान दे दी थी आईसीसी ने भारतीय विश्व कप को लेकर दिया अहम बयान कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए जहां एक तरफ आईपीएल के आयोजन पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है वहीं अब लोगों ने इस साल आयोजित होने वाले विश्व कप पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए थे हालांकि आईसीसी ने सामने आकर असमंजस के इस बादल को साफ करते हुए यह साफ कर दिया है कि विश्व कप की तारीख को आगे बढ़ाने का अभी कोई प्लान नहीं है आईसीसी लगातार विश्व कप को लेकर तमाम तरह की योजनाओं पर काम करता रहेगा वही आईसीसी ने यह भी साफ कर दिया की कोरोना की स्थिति को देखते हुए आगे कोई फैसला लिया जाएगा हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप इनसे बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनमें है विजय कुमार मिथुन कुमार धर्मेंद्र कुमार निधि कुमारी रोशन कुमार चंद्रभूषण सिंह संजय कुमार कृष्णा कुमारी शेखर कुमार कुमारी पुष्पा रजनीश कुमार अहमद रजा दीपक कुमार इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कोरोना की इस बढ़ती स्थिति में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से आप कितने संतुष्ट हैं इसके साथ ही सरकार को आप क्या सुझाव अपनी तरफ से देना चाहेंगे अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकन दबा ना भूले और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद